మాట్లాడే మాటలు వింటుంటే మీరు బిజినెస్ మ్యాన్ లా అసలు అనిపించడం లేదు మీరు మా కంపెనీ షేర్స్ ఎందుకు కొన్నారు ప్యాషన్ జస్ట్ ప్యాషన్ కోసం మా కంపెనీలో 38% షేర్స్ ని ప్యాషన్ కోసం కొన్నారా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు ఎవరైనా షేర్స్ ని ప్యాషన్ కోసం కొంటారా నేను షేర్లు కొన్నది నీ కోసం అర్చన నాకెలా తెలిసింది అన్నది కాదు ముఖ్యం తెలిసి నేను ఏం చేశానన్నది ముఖ్యం నేను మొన్నటి నుంచి బొత్తుకుంటున్నా మీలో ఒక్కరైనా నా గోడు పట్టించుకున్నారా అది ఒకసారి వచ్చి ఒకటి చెప్తుంది మరోసారి వచ్చి మరొకటి చెప్తుంది నేను నెత్తి నోరు కొట్టుకుని చెప్తూనే ఉన్నా మీలో ఒక్కరైనా ఒక్కరైనా నా మాట విన్నారా అమ్మా అది ఒక్కసారి అర్చనలా మరోసారి అమృతలా బిహేవ్ చేస్తుందమ్మా అపరిచితుడి సినిమాలో హీరో లాగే చేస్తుంది వైద్య భాషలో దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు కానీ మన భాషలో పిచ్చి అంటారు నా మాట నమ్మండి ఆ అర్చనకి పిచ్చి పట్టింది నాన్న చెప్పిన లక్షణాలేవి నా కర్చనలో కనిపించలేదే అంకుల్ చెప్పిన లక్షణాలేవి అర్చనలో నాకు కనిపించలేదే నాన్న నాకెందుకు అర్చన మీద కంటే నీ మీద అనుమానంగా ఉంది అవును అంకుల్ ధర్మ చెప్పింది కరెక్టే నాకెందుకు నీ మీదే అనుమానంగా ఉంది ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి సైక్రాటిస్ట్ కలవండి వికాస్ నువ్వు కూడా అలా మాట్లాడతావు ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అంకుల్ మీరు ఇలా అన్నారనే కదా మొన్న మీ ధర్మం తీసుకుని అర్చన ఆఫీస్కి వెళ్ళింది నేను అర్చనతో మాట్లాడాను అర్చనలో ఎలాంటి చేంజెస్ లేవు షీ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆ రోజు అర్చనతో మీరెప్పుడు మాట్లాడారు బాస్ తను నా ముందే కదా క్యాబిన్ లో ఉంది బామ్మ నీ కొడుక్కి అనుకున్నాను నీ మనవడికి కూడా పిచ్చి పట్టింది ఏమిటి వికాస్ నువ్వు చెప్పేది లేకపోతే ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి అర్చన నాతో క్యాబిన్ బయట నిల్చుని మాట్లాడింది వీడేమో క్యాబిన్ లో తను ఎదురుగా కూర్చొని ఉందని చెప్తున్నాడు నిజం బాస్ నేను అర్చనతో నా గుండెను కూడా డొనేట్ చేస్తానని చెప్పాను చూసావా బామ్మ బ్రతుకుండగానే ఎవరైనా గుండెను డొనేట్ చేస్తానని చెప్తారా ఇది ఖచ్చితంగా పిచ్చే వికాస్ భయ్య జోక్స్ చేసింది చాలు అర్చన నా ముందే క్యాబిన్ లో కూర్చుని ఉంది ఓ తెలుగు సినిమాల హీరో కూడా అంతే లేని వ్యక్తిని ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటాడు నీలాగే బామ్మ అర్చన నా పక్కనుంది నన్ను వెళ్లి క్యాబిన్ లో కూర్చోమంటే నేను కూర్చోనని కూడా చెప్పాను నాన్నమ్మ నేను నిజం చెప్తున్నాను ఆ రోజు అర్చన నా ఎదురుగానే ఉంది ఏ ఎలా ఉంటుంది అర్చన నా పక్కన ఉంటే నీ ఎదురుగా ఎలా ఉంటుంది బామ్మ ఇది ఖచ్చితంగా పిచ్చే ఏంటి అంతా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇందులో అర్థం కాకపోవటానికి ఇంకా ఏముందిరా పోషణం అక్కడ ఏదో జరుగుతోంది అమ్మా నీకు దండం పెడతాను ఈ మాట నీ నోటి నుంచి లక్ష సార్లు విన్నాను కొత్త ఏదైనా ఉంటే చెప్పు చెప్తాను ఇక్కడే ఉందు
ఏదో చెప్తానని చెప్పి ఫైల్ తీసి వస్తుంది ఒరే భూషణం నీ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఇదిగో ఈ ఫైల్ చెప్తుంది ఏంటి బామ్మ ఇది వీణే అడుగు భూషణం నువ్వే చూసి చెప్పు ఈ ఫైల్ ఇప్పుడింతు బయట తీసావమ్మా ముళ్ళుని ముళ్ళుతోటే తీయాలి నిజాన్ని నిజంతోటే రాబట్టాలి అంకుల్ ఒకసారి ఆ ఫైల్ ఇలా ఇవ్వండి అర్చన గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ నుంచి ఇరవై ఐదు కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు డొనేట్ చేసినట్టు ఉంది ఇందులో దీనికి అంత బిల్డప్ ఎందుకు ఎందుకా ఆ రోజు అర్చన గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ నుంచి అఫీషియల్ గా పంపించింది యాభై కోట్లు ఇది అనఫిషియల్ ఫైల్ ఆ రోజు యాభై కోట్లు పంపించిన నిజం అర్చనకు మాత్రమే తెలుసు ఒరే భూషణం అది అమృతో అర్చన దానికి గతం గుర్తుందో లేదో అన్ని విషయాలు ఈ ఫైల్ చూపించగానే తెలిసిపోతాయి దాన్ని తీసుకొని వెళ్లరా చాలా రోజుల తర్వాత నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ పనిచేసిందమ్మా హ్యాట్స్ ఆఫ్ పుట్టినరోజురా నువ్వు త్వరగా వస్తే నీతో కలిసి బోన్ చేద్దావని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అసలు ఇల్లేంటో ఈ ఇంటి పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కావడం లేదు ఎవరు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏమీ తెలియడం లేదు ఆయన్ని చూస్తే అలా వీడిని చూస్తే ఇలా వీడు మారి సరైన మార్గంలో ఎప్పుడు పడతాడో హలో హలో కార్తీక్ నేను అభి వాళ్ళ అమ్మని చెప్పండి అండి మా అభి ఏమన్నా అక్కడ ఉన్నాడా లేదండి అభి ఇక్కడికి రాలేదు వాడు నన్ను కలిసి రెండు రోజుల పైనే అవుతుంది సరే కార్తీక్ డిస్టర్బ్ చేశాను ఏమి అనుకోవద్దు అయ్యో ఇట్స్ ఓకే ఆంటీ బాయ్
ఆయన నా మీద విసుక్కోవడానికి వీళ్ళ ప్రవర్తనకి సరిపోయింది పదకొండు దాటినా పడుకోకుండా ఇప్పుడు ఫోన్ ఏంటి ఈ టైంలో నేను నీకు ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేశానా నాకు నువ్వు ఎనీ టైం కాల్ చేయొచ్చు ఇంతకు ముందే కదా కాల్ చేశావు రోజు రోజుకి అభి ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు లైఫ్ అంటే ఎందుకు కేర్లెస్ గా తీసుకుంటున్నాడు పుట్టినరోజురా నువ్వు త్వరగా వస్తే నీతో కలిసి బోన్ చేద్దామని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను రేపు మూవీకి వెళ్దాం వస్తావా రేపు మూవీకా నో వే కుదరదు వరుసగా ఫోర్ డేస్ నుంచి సినిమాలకు పబ్లకు తిరుగుతూనే ఉన్నాం ఓ కిస్ ఇస్తావా యూ నా హట్టి సిగ్గులేదు ఎంతసేపు అదే ధ్యాస పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో కిస్ కాదు మూతి మీద కిక్ ఇస్తా ఈ పాటు మమ్మీ వస్తుంది నేను తర్వాత మాట్లాడు బాయ్
ఇంట్లో రూపాయి కూడా కనబడటం లేదంటే అభి ఏంట్రా ఇది పుట్టినరోజును కూడా ఇలా తాగడం ఏంట్రా టైం ఎంత ఉందో తెలుసా నీకు అభి అర్ధరాత్రి దాటిందిరా రోజు ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు ఎలా తిరుగుతున్నావు ఎంతలా తాగుస్తున్నావు నీకేమైనా తెలుస్తోందా అమ్మా నువ్వు రోజు చెప్పేది నేను వినేదే ఈ పాట పాఠాలు వింటే జీవితంలో మార్పు రావాలి కానీ ఇలా దిగజారిపోవడం అంటూ ఉండదురా అమ్మా రేపటి నుంచి తాగనలేమ్మా నిజంగా తాగవా నిజంగా తాగనమ్మా నీ మీద ఒట్టు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నాకు ఐదు వందలు ఇవ్వు ఇప్పుడు ఐదు వందలు ఎందుకు తాగడానికే అమ్మా ఇప్పుడే కదరా నా మీద ఒట్టు తాగను అన్నావు అవును కానీ రేపటి నుంచి తాగినన్నాను ఇప్పుడు తాగింది సరిపోలేదు అందుకే మళ్లీ తాగాలి అర్ధరాత్రి ఇంటికి వచ్చి అది తాగొచ్చి మళ్లీ తాగడానికి తల్లిని డబ్బులు అడిగే కొడుకుని నిన్నే చూస్తున్నాను రా కదా అందరు తల్లులు ఒకేలా ఉండరు అందరు కొడుకులు ఒకేలా ఉండరు డిస్కషన్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ నాలో మందెక్కించే కిక్ తగ్గిపోతుందమ్మా త్వరగా డబ్బులు ఇవ్వు లేవు నా దగ్గర ఐదు వందలు కాదు కదా ఐదు రూపాయలు కూడా లేవు తాగొచ్చిన చాలు కానీ పర బోంచేద్దు గాని లే ఆ బోడి భోజనం ఎవడకు కావాలమ్మా నువ్వు నాలాగే మొగాళ్ళ పుట్టుంటే నీకు నాలా మందలవాటు ఉండుంటే అప్పుడు తెలిసేది నా బాధ నీకు అభి గుడ్ నైట్ అభి అన్నం తినరా అభి ఈ ఒకే పార్థ అన్న ఇప్పుడు వచ్చినట్టున్నాడు మాట్లు వినిపిస్తున్నాయి తర్వాత మాట్లాడతాను ఓకే ఓకే బాయ్ ఆగ్రా అభి ఆగ్రా శ్రావ్య ఈ టైంలో ఫోన్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా ఫోన్ మాట్లాడడానికి కూడా టైం ఉంటుందా నాకు నిద్ర వస్తుంది పడుకోవాలి ఇప్పటి వరకు ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే రాని నిద్ర ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అని అడగ్గానే వచ్చేస్తుందా ఎందుకు మా ప్రతిదానికి అలా మాట్లాడతావు ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతున్నాను అదే అర్ధరాత్రి దాటా కూడా అంత సీక్రెట్ గాను అంత అర్జెంట్ గాను మాట్లాడాల్సిన అవసరం నా ఫ్రెండ్ ఎవరని అడుగుతున్నాను పార్థు పార్థుతో మాట్లాడుతున్నాను పార్థు ఎవరు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బా